चला थोड़ी गाई करा प्लीज निलेश फाइटर विनोद
या वेळेला मुन्ना सेख नावाचा हा ब्रँडेड फटका पुन्हा एकदा बघायला मिळतोय कवरच्या वरून जाणारा हा चेंडू सहा धावांसाठी पंधरा धावा या धावसंख्यावर आपल्याला बघायला मिळतात तर चामुंडा इलेव्हन या संघाच्या पहिल्या चार चेंडूच्या समाप्तीनंतर आक्रमक पवित्र धारण केलेला आहे मुन्ना सेख याने पहिल्यांदाच रबर बॉल स्पर्धा खेळताना मात्र अप्रतिम कामगिरी करताना आपल्याला हयात मैदानावर बघायला मिळतोय पहिल्या सामन्यापासून मात्र प्रेक्षकांचे मनोरंजन करताना चौकार शेतकऱ्यांची आतषबाजी आपल्याला बघायला मिळाली ती मुन्ना सेख यांच्या बॅटमधून पुन्हा एकदा गोलंदाज अनिल बाने गोलंदाजी मार्गवर या शतकातील पाचवा चेंडू घेऊन येतोय मुन्ना सेख याच्यासाठी यावेळेला स्वीट साऊन चेंडू जातोय सहा धावांसाठी क्या बात हे अप्रतिम प्रत्येक चेंडूला मात्र सीमारेषेच्या बाहेर पाठवण्याचं काम करताना हा मुन्ना सेख आपल्याला बघायला मिळतोय आणि जे मैदानाच्या आतमध्ये जे खेळाडू आहे ते मात्र प्रेक्षकांच्या भूमिकेत फक्त चेंडूकडे पाहत राहण्याचं काम करताना हे खेळाडू आपण बघतोय विनोद याने जर मागे झेल घेतला तर एक हजार रुपयाचं पारितोषिक विश्वास पाटील अँड प्रफुल पाटील यांच्याकडून आपल्याला बघायला मिळतोय नेहमी कुठेही स्पर्धा असू द्या विनोद हा एकमेव असा आगरी खेळाडू आहे की ज्याच्यावर बक्षिसांच वर्षा होते वर्षा अक्षरशा पुन्हा एकदा आपण बघतोय या मुन्ना सेख आणि यावेळेला मात्र पन्नास रुपये आणखी ऍड झालेले आहेत आपल्या बक्षिसामध्ये धावसंख्या आपण बघितली तर एक ने पुढे सरसावली जाते बावीस धावा या धाव फलकावर आपल्याला बघायला मिळतात पहिल्या षटकात बावीस धावा बिन बाद अशी चामुंडा वॉरियर्स चामुंडा इलेव्हन या संघाची स्थिती आपल्याला बघायला मिळते तर विनोद याच्या अकाउंट मध्ये सहाशे रुपये जमा झालेले आहेत तर आपण बघतोय दुसरं शतक घेऊन कोण येतोय गोलंदाज पुन्हा एकदा आपण बघतोय या गोलंदाजी मार्ग वर कोण येईल गोलंदाज असेल नितेश फायटर कडून धनंजय येते गोलंदाज गोलंदाजी मार्ग वर अप्रतिम लाईन लेंथ वर गोलंदाजी करावी लागेल सलामीच्या जोडीला टार्गेट केलं पाहिजे मजबूर केलं पाहिजे की तुमच हवेत फटके मारण्यासाठी आणि झेल घेण्याचं काम मात्र क्षेत्रक्षकाने केलं पाहिजे तरच आपण धावांवर अंकुश लावू शकता नाहीतर ही रणमशीन आहे आणि ही काहीही करू शकते आपण बघितलं पहिल्या षटकामध्ये तब्बल तीन षटकार हे सीमारेषेच्या सात ते आठ मीटर पुन्हा एकदा गोलंदाज या वेळेला मात्र नऊ चेंडू घोषित केलेला आहे पंचांनी सडक लेन चेंडू आपल्याला बघायला मिळते थ्रो चेंडू तर फेकी गोलंदाज आजच्या दिवसातील हा दुसरा फेकी गोलंदाज आपल्याला बघायला मिळतो धावस संख्या आपण बघितली तर धावस संख्या सर नक्की नऊ कुठला आहे ते जरा आम्हाला कळवा एक चेंडू थोड सहकार्य करा वे अपने कभी खूब कमी है तो आप बढ़त डेट चेंडू है माफ करा या डेट चेंडू नगितर पुनः एक मात्र गोलंदाज होते गोलंदाजी मार्ग पर धनंजय पद्धति ने गोलंदाजी करेल धनंजय बुगिया जबरदस्त अच्छी गोलंदाजी करावी लगे चांगले चेंडू मात्र हाथावे लगते एक सदतीस षटक खेल दौनशे सोला धावा तीन गरीब इंग्लैंड की स्थिति अपने बढ़ाते पर धनंजय है गोलंदाज गोलंदाजी मार्ग पर दुसर षटक पेला चेंडू घेन ये मिस्टर धनंजय डावा गोलंदाज विकेट मारा करते पेलाच चेंडू खराब चेंडू ने मात्र इतने सुरुआत होता अपने बढ़ाते धावसंख्या अपन बगित धावसंख्या जाऊन पोचते तेवीस या धावसंख्य पर सहा चेंडू और तेवीस धावा अप्रतिम कामगिरी अपने बढ़ाते चामुडा इलेवन या संघा की वेला मात्र अपर लेंथ होता चेंडू होता मुंदा सेख यान ही मात्र डिफेन्स पद्धति ने खेल का हा चेंडू अपन बढ़त एक धाव मात्र पूर्ण होता धावसंख्या अपन बगित धावसंख्या जाऊन पोचते चौवीस या धावसंख्य पर दुसर षटक पहले चेंडू का खेल जाए है धनंजय हा डावा आता अवर्द विकेट मारा करना सज्ज होता अपने बढ़ाला पहला चेंडू मात्र सुरेखरित अप्रतिम डिलिवरी अपने बढ़ा यॉर्कर लेंथ होता चेंडू होता एक दावे मात्र खेल का हा चेंडू अपने बढ़ा मिला तो मुंदा सेख या बैट मधु पुनः एक खेलने गुजरात का हा खेला बढ़त कशा पद्धति ने मात्र 
या मैदानावर आपला खेळ करेल अजूनही आपल्या लौकिकाला साजेसा असा खेळ बघायला मिळाला नाही याच्या बॅटमधून त्यावेळेला मात्र फुलटॉस लेंद्रोचा चेंडू होता चेंडूला मात्र वॉडिश लंगनच्या वरून सहा तावांसाठी पाठवण्यात आलेला आहे चेंडू द्यायचा लगेच आणि धावसंख्या आपण बघितली तर धावसंख्या जाऊन पोहोचते तीस या धावसंख्येवर अप्रतिम क्रिकेट आपल्याला बघायला मिळते धनंजय हा गोलंदाज गोलंदाजी मार्गवर आपण बघतोय धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती तीस या धावसंख्येवर दोन चेंडूचा तेज झालाय तीस धावा या धाव फलकावर आपण बघतोय पुन्हा एकदा धनंजय लेपता मुक्तवर्ध विकेट या वेळेला मात्र प्रदीप याच्या बॅटमधून चेंडू जातो यस एक मिड विकेटला आणि एक धाव मात्र या दरम्यान पूर्ण होताना आपल्याला बघायला मिळते धावसंख्या आपण बघितली तर धावसंख्या मात्र एकतीस या धावसंख्येवर जाऊन पोहोचते अप्रतिम क्रिकेट आपल्याला बघायला मिळते मुन्ना सेख आणि प्रदीप पाटील या दोन खेळाडूंच्या बॅटमधून पुन्हा एकदा धनंजय लेपा मोहर्द विकेट मारा करण्यासाठी सज्ज होताना मिस्टर मुन्ना सेख इज ऑन स्ट्राईक यावेळेला मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न नो मॅन स्लॅन्ड रिझर्व मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झाला वन बाउन्स या चेंडूला क्षेत्रक्षण केलं जातं तोपर्यंत दोन धावा या पूर्ण होताना आपण बघतोय धावसंख्या आपण बघितली तर दोन पुढे सरसावली जाते धावसंख्या जाऊन पोहोचते तेहतीस या धावसंख्येवर सचिन गावाड आपण कुठे असतील तर कुठे आपली जे समोलोचन पक्षाचे संपर्क साधायचा आहे पुन्हा एकदा गोलंदाज धनंजय गोलंदाजी मार्क वर यावेळेला हा क्लास आहे या खेळाडूचा गुटलेमच्या चेंडूला सुद्धा अशा पद्धतीने खेळून काढतो चेंडू जातोही सहा धावांसाठी चामुंडा इलेव्हन इज वर फायर होताना आपल्याला बघायला मिळते तहसील कार्यालयामध्ये चेंडू जाऊन डिलिव्हरी झालेला आहे धावसंख्या आपण बघितली तर एकोणचाळीस धावा तब्बल धाव फलकावर आपल्याला बघायला मिळतात मुन्ना सेख चार षटकारांनी आठ चेंडू मध्ये अठ्ठावीस धावांची खेळी करताना आपल्याला बघायला मिळतोय या वेळेला शॉर्ट लेनचा चेंडू होता थोडासा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर अतिरिक्त बाउन्स आपल्याला बघायला मिळाला आणि चेंडू जातो डीप स्केअर लेक सीमारेषेच्या बाहेर पंचाच्या इशाऱ्याकडे सर्वांचं लक्ष वन बाउन्स चौकार जातोय आणि या चार धावेनंतर धावसंख्या आपण बघितली तर धावसंख्या जाऊन पोहोचते फोर्टी थ्री रन ऑन द बोर्ड दोन षटकांचा खेळ झालाय आणि त्रेचाळीस धावा तब्बल धाव फलकावर आपल्याला बघायला मिळतात त्या चामुंडा इलेव्हन या संघाच्या बाल्या मामाचा संघ आपल्याला बघायला मिळतोय अप्रतिम खेळाडूंचा परिणाम असलेला संघ आपल्याला बघायला मिळाला मुन्ना सेख बत्तीस धावा नऊ चेंडूंचा खेळ केलेला आहे अजूनही स्ट्राईक एन न स्ट्राईक एन वर उभा आहे मुन्ना सेख या स्पर्धेत पहिलं अर्धशतक लगावेल का आज मात्र ही नामे संधी चालून आलेली आहे ज्या पद्धतीने त्याच्या बॅट मधून आहे नऊ चेंडू आपल्याला बघायला मिळाला 
परफ्रीचा इशारा बघूया प्रदीप पाटील कशा पद्धतीने या चेंडूचा सामना करेल त्यावेळेला मात्र प्रदीपच्या बॅट मधून चेंडू आपण बघतोय पाण्यामध्ये जाऊन चेंडू मात्र थोडीशी गती कमी झालेली आहे या दरम्यान एकदा मात्र पूर्ण होताना आपण बघतोय धास्तिक या बघितली तर फोर्टी फाय पंचेचाळीस धावा एक चेंडूचा पेज झालाय तिसऱ्या षटकातील अतुल आहे गोलंदाज गोलंदाजी मार्क वर शेवटचं षटक असेल या डावातील या वेळेला मात्र नऊ चेंडू घोषित केलेला आहे दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होईल का मुन्ना स्टेक याच्याकडून परंतु एकाच धावेवर मात्र समाधान म्हणावं लागतंय आणि धावसंख्या आपण बघितली तर धावसंख्या जाऊन पोचते ती फोर्टी सेव्हन सत्तेचाळीस या धावसंख्येवर तर षटकात आपण बघितलं तर एक चेंडूचा खेळ झालाय अतुल आहे गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर निलेश फायटर मागच्या सामन्यामध्ये मात्र चांगली फलंदाजी केली होती महेशच्या बॅट मधून अठ्ठेचाळीस धावांची वाचली खेळी आपल्याला बघायला मिळाली आणि या वेळेला आपण बघितलं तर मुन्ना सेक यांनी का स्ट्राईक घेतली नाही याचे हे उत्तम उदाहरण या स्पर्धेतील मला तरी वाटते की सर्वात लांब हा षटकार असेल तर चेंडूला मात्र कॅमेऱ्यामध्ये सुद्धा बंदिस्त करता आलेलं नाही अप्रतिम फटका आपल्याला बघायला मिळाला प्रदीप याच्या बॅट मधून पुन्हा एकदा गोलंदाज गोलंदाजी मार्क वर असून फुल टॉस चेंडू चेंडू जातोय डीप मिड विकेटच्या बाहेर सहा धावांसाठी धावसंख्या मात्र झपाट्याने वाढताना आपल्याला बघायला मिळते एकोणसाठ धावा धाव फलकावर आलेला आहे चेंडू एकोणसाठ धावा तब्बल धाव फलकावर अजूनही तीन चेंडूचा खेळ बाकी आहे या धावातील आणि पहिल्या डावातील अजूनही तीन चेंडूंचा खेळ बाकी आहे एकोणसाठ धावा तब्बल धाव फलकावर आपल्याला बघायला मिळतात आणि सलामीची जोडी अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला बघायला मिळते मिस्टर प्रदीप अँड मुन्ना सेख पुन्हा एकदा गोलंदाज गोलंदाजी मार्क वर अतुल कुठे चेंडू टाकायचा फुल टॉस टाकला तर सीमा रेषेच्या बाहेर जातोय शॉर्ट लेनचा चेंडू टाकला तर मिड विकेटच्या बाहेर जातोय आणि या वेळेला आपण बघितलं तर थोडासा शॉर्ट ऑफ लेन उजव्याष्टीच्या बाहेर चेंडू राखला गेला होता त्याला सुद्धा सीमा रेषेच्या बाहेर पाठवलंय तर गोलंदाज मात्र वेगळ्या मनस्थितीत आहे चेंडू कशा पद्धतीने टाकावे या दोन फलंदाजांना हे काही कळेना कारण प्रत्येक चेंडूचा समाचार सीमारेषेच्या बाहेर पाठवून हे करताना आपल्याला बघायला मिळतात प्रेक्षक मात्र फिल्डरांच्या भूमिकेमध्ये आपल्याला बघायला मिळतात पुन्हा एकदा मात्र इथे त्रिफळाची होताना आपल्याला बघायला मिळते तर प्रदीप नवीन फलंदाज मैदानात करून जातोय बघूया धावसंख्या आपण बघितली तर धावसंख्या जाऊन पोहोचते त्रेसष्ट या धावसंख्येवर तर जितू जातोय नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये शेवटचं चेंडू या धावातील शिल्लक आहे त्रेसष्ट धावा धाव फलकावर आपल्याला बघायला मिळतात पुन्हा एकदा गोलंदाज गोलंदाजी मार्ग वर आपल्याला बघायला मिळतोय अतुल जबरदस्त फलंदाजी आपल्याला बघायला मिळाली ती प्रदीप आणि मुन्ना सेक याच्याकडून टाळ्यांच्या गजरात मात्र त्याचं दगावट मध्ये स्वागत होताना आपल्याला बघायला मिळते ती जितू मात्र प्रदीप याचं तर जितू जातोय आणि जितू याने सुद्धा तेच काम केलंय एक चेंडू आणि सहा धावा सहाशे च्या स्ट्राईक रेटने परत येताना आपल्याला बघायला मिळते नाबाद खेळाडू जितू धावत संख्या आपण बघितली तर एकोणसत्तर धावा अठरा चेंडू आणि सत्तर धावांची गरज आहे एक शॉर्ट ब्रेक घेऊया आणि लगेच येऊया मैदानात तोपर्यंत आम्ही विनंती करतोय की चामुंडा इलेवन आपण शेतरक्षण सजून घ्यायचंय
तर चला सांगण्याला सुरुवात करा लवकरात लवकर नक्कीच सांगणं संपल्यानंतर आम्ही आपल्याला बोलवू चेंडू आणि सत्तर धावांची गरज आहे ते निरेश फायटर या संघाला दोन सलामी वीर मैदानच्या आतमध्ये आपल्याला बघायला मिळतात महेश अँड मनोज ही दोन भावांची जोडी आपल्याला मागच्या सामन्यामध्ये खूप काही करून गेलेली होती एक अठ्ठेचाळीस धावांवर बाद झाला होता तोच महेश स्ट्राईक एंडवर आपल्याला बघायला मिळतोय आता सुद्धा तशीच वादळी खेळी करावी लागेल कारण चेंडू शिल्लक आहेत अठरा आणि विजयासाठी सत्तर धावा तब्बल करायच्या आहेत आणि ते सुद्धा स्ट्रॉंग बॉलिंग अटॅकच्या समोर तर पहिलं शतक घेऊन येतोय गोलंदाज आहे गोलंदाजी पार्क वर चला थोडं बाहेर राहायचं आहे आमच्या समालोचन कक्षाच्या समोर जे मिड विकेटच्या क्षेत्रात जे खेळाडू आहेत आपण बाहेर जायचं प्लीज मैदानाच्या बाहेर जायचं आहे तर पहिला चेंडू अक्षय नो चेंडू बघूया पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत काय येतोय एक चेंडू आम्ही थोड प्रेक्षकांना बाहेर करत होतो तुम्ही जरा प्लीज खेळाडू आहेत तर खेळाडू ती दाखवा एक चेंडू घोषित केलेला आहे पहिलाच चेंडू आपण बघितला तर प्रेक्षक थोडेसे मैदानात होते आणि याचंच कारण आपण बघितलं की स्वरलेक पंच मात्र तयार नव्हते तर आपण बघूया आणि यावेळेला मात्र अचूक लक्ष होतं स्वरलेक पंचांचं आणि त्याचंच कारण आपण बघितलं डेट चेंडू पहिला आणि यावेळेला मात्र लांबा प्रिझन मध्ये खेळून काढलेला चेंडू पहिल्याच चेंडूवर आपण बघितलं तर एक धाव येताना सतरा चेंडू आणि एकोणसत्तर धावा विजयासाठी आणि या महामुकाबल्यात आपल्याला उपांत्य फेरीमध्ये दाखल व्हायचं असेल तर सतरा चेंडू मध्ये एकोणसत्तर धावा ह्या कराव्याच लागतील पुन्हा एकदा गोलंदाज गोलंदाजी मार्ग वर अक्षय पंचांच्या उजव्या बाजूने मारा करण्यासाठी सज्ज होताना आपण बघतोय राईट आम राऊंद या वेळेला आपण बघितला तर चेंडू जातो थर्मॅनला एक धाव मात्र पूर्ण होताना आपल्याला बघायला मिळते दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न असेल बाईकचा इशारा येतोय पंचांचा धावसंख्या आपण बघितली तर धावसंख्या जवळ पोहोचते तीन बा दोन या धावसंख्येवर सोळा चेंडू आणि अडसष्ट धावा पुन्हा एकदा गोलंदाज गोलंदाजी मार्क वर अक्षय राईट आम राऊंद विकेट मार्क करण्यासाठी सज्ज होताना यावेळेला आपण बघितलं तर सुपर फटका बघायला मिळतो एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरून चेंडू जातोय वन बाउन्स चौकार धावसंख्या आपण बघितली तर धावसंख्या जवळ पोहोचतोय सहा या धावसंख्येवर जबरदस्त टायमिंग आपल्याला बघायला मिळालं पहिल्या तीन चेंडू मध्ये सहा धावा आलेल्या आहेत तेवीस पूर्णांक तेहतीसची सरासरी राखायची आहे ती प्रत्येक षटकामागे म्हणजे जवळजवळ आपल्याला चोवीस धावा करायच्या आहेत आणि चोवीस धावा करायच्या असतील तर प्रत्येक चेंडूवर चौथा पुन्हा एकदा गोलंदाज यावेळेला मात्र दिशाहीन गोलंदाज आपल्याला बघायला मिळते धावसंख्या आपण बघितली तर धावसंख्या जवळ पोहोचते सात या धावसंख्येवर अक्षय हा गोलंदाज गोलंदाजी मार्ग वर आपण बघतोय पहिले शतक घेऊन येतो अक्षय तीन चेंडूंचा पेस झाला आहे यावेळेला आपण बघितलं तर मनोज याच्या बॅटमधून महेश याच्या बॅटमधून ही एक धाव येताना दुसऱ्या धावीचा प्रयत्न असतील 
आणि दोन भावा या वेळेला मात्र पूर्ण होताना आपल्याला बघायला मिळतात धावतक्के आपण बघितली तर चार चेंडूचा खेळ झालाय आणि नऊ धावा या धाव फलकावर आपल्याला बघायला मिळतात जसं दुसऱ्या शतकाला सुरुवात होईल आमचे स्थिती समालोचक म्हणतात बरेच तर आपल्याशी जोडले जातील तर बघूया चार चेंडू नऊ धावा अंत बोर्ड आपल्याला बघायला मिळतात अक्षय आहे गोलंदाजचा रायटम राऊंड विकेट मारा करण्यासाठी सज्ज होताना महेश याच्यासाठी आवळेला मात्र डान्स डाऊंड विकेट खेळण्याचा प्रयत्न केला होता थोडासा चेंडू आउटसाईड एक लागून चेंडू मात्र जातोय पॉईंटला आणि एक धाव या दरम्यान मात्र पूर्ण होताना पाच चेंडू आणि दहा धावा चांगली कामगिरी आपल्याला बघायला मिळते ती अक्षय या गोलंदाजाकडून गोलंदाजाने मात्र एक मोठा डोंगर धावांचा उभा केला आणि त्याच्यानंतर मात्र काम सोपं केले ते ह्या गोलंदाजांचं पुन्हा एकदा गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर एक फटका बघायला मिळाला आपल्याला धावसंख्या मात्र एक मी पुढे सरसावते कुठल्याही प्रकारची मात्र इथे दुसरी धाव घेण्याचा मात्र प्रयत्न आपल्याला बघायला मिळत नाही तर पहिले सहा चेंडूचा खेळ झालेला आहे अकरा धावा या धाव फलकावर आपल्याला बघायला मिळतात तर एकोणसाठ धावा अजूनही विजयासाठी पाहिजेत तर चेंडू शिल्लक आहेत बारा तर आता पुढील समालोचन साठी मी आमंत्रित करतोय नंतर गरज सरांना धन्यवाद आपण बघतो अक्षय पहिल्या शहा चेंडू मध्ये अकरा धावा फक्त आपल्याला बघायला मिळाल्या सत्तर धावांचं मोठं आव्हान समोर ठेवलं आणि या आव्हानाचा पाठलाग करताना मात्र स्थिती कुठेतरी खराब आपल्याला बघायला मिळते ती बिरेस्ट फायटर या संघाची मोठे फटके मारावे लागतील आक्रमक पवित्रा धारण करावं लागेल चौकार शेतकऱ्यांची आतंकबाजी करावी लागेल या मैदानावर तरच आपण सत्तर धावांचा पाठलाग यशस्वी करू शकता या वेळेला मात्र उद्वेशच्या बाहेर जाणारे चेंडू खराब चेंडूचे संख्या देताना आपल्याला बघायला मिळतात धावसंख्या आपण बघितली तर धावसंख्या जाऊन पोहोचते बारा या धावसंख्येवर पुन्हा एकदा गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती बारा या धावसंख्येवर रोहित या वेळेला मात्र खूप चेंडू आपल्याला बघायला मिळाला चेंडू पत्ता पडल्यानंतर थोडासा अतिरिक्त बाउन्स आपल्याला बघायला मिळाला आणि चेंडू जातो यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये निर्धाव चेंडूची सांगता होताना आपल्याला बघायला मिळते धावसंख्या आपण बघतो स्थिरावलेले आहे ती बारा या धावसंख्येवर रोहित पुन्हा एकदा गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर थोडी घाई करा प्लीज या वेळेला मात्र मोठा फटका आपल्याला बघायला मिळतोय तो मनोज याच्या बॅट मधून धावसंख्या आपण बघितली तर सहा आणि पुढे सरसावली जाते अठरा धावा या धाव फलकावर आपण बघतोय दोन चेंडूचा खेळ झालाय आणि अठरा धावा या धाव फलकावर आपण बघतोय अप्रतिम क्रिकेट या दोन खेळाडूंकडून आपण बघतोय पुन्हा एकदा गोलंदाज गोलंदाजी मार्क वर दहा चेंडू आणि बावन्न धावांची गरज दहा चेंडू चौकार आले दहा तर चाळीस धावा होतात तर आपल्याला बावन्न धावा करायच्या आहेत आणि या वेळेला मात्र मोठा फटका मनोजेच्या बॅट मधून सहा धावांसाठी आता मात्र नऊ चेंडू आणि सेहेचाळीस धावा विजयासाठी अप्रतिम फटका आपल्याला बघायला मिळते नऊ चेंडू मध्ये सेहेचाळीस धावा म्हणजे जवळजवळ आपल्याला आठ षटकार मारायचे आहेत सात चटकार मारले तर एक चौकार मारावा लागेल म्हणजे तुम्हाला आठ चेंडू हे सीमारेषेच्या बाहेर पाठवायचेच आहेत त्याच्यामध्ये सात तर कंपल्सरी चटकार मारावे लागतील तर बघूया मनोज जो याच्यामध्ये क्षमता आहे ती महेश याच्यामध्ये सुद्धा क्षमता आहे तर हे दोन खेळाडू कशा पद्धतीने मात्र फलंदाजी करतील या वेळेला मात्र उजवेष्टीच्या बाहेर जाणारे चेंडू एक धाव मात्र धावून पूर्ण झालेले आहे इथे खराब चेंडूचे संकेत देताना वन प्लस वन अशा धावा आपल्याला बघायला मिळतात नऊ चेंडू आणि चव्वेचाळीस धावा अप्रतिम क्रिकेट बघायला मिळते एक मोठ्या संघासमोर मात्र आव्हान खूप मोठं होत आणि या मोठ्या आव्हानाचा पाठलाग करताना सलाबीची जोडी मैदानात आहे आणि समीकरण जर आपल्याला बघायला मिळतंय 
नौ चेंडू आणि चव्वेचाळीस धावा बघूया कशा पद्धतीने रोहित उर्वरित तीन चेंडू चांगले आहे आणि हे तीन चेंडू कशा पद्धतीने हाताळतोय हे बघणं सुद्धा खूप महत्वाचं ठरणार आहे पुन्हा एकदा गोलंदाज गोलंदाजी मार्ग आपल्याला बघायला मिळतोय तो रोहित टीशर्ट परिधान के खेलाड़ू अपन बोत रोहित बगित महेश बैट मधु हा षटकार जो धाव संख्या अपन बगित सहा ने पुढ़ सरसावते अड़तीस धावान की गरज अजु विजया सा आठ चेंडू आड़तीस धावा या बात है जबरदस्त फलंदाजी अपने होता बढ़ा मिलते मनोज महेश मात्र चली फलंदाजी आप बोत बोट विश एन पी आर स्पोर्ट मैन ऑफ द सीरीज बैट आ या वेळेला मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न नाही त्याचा आपल्याला बघायला मिळतोय परंतु चेंडू जातोय झाल्या मामा स्वतः मात्र तिथे क्षेत्रक्षक आपल्याला बघायला मिळतात आणि क्षेत्रक्षक होईल चेंडूला फेकलं जाईल तोपर्यंत एक धाव मात्र पूर्ण होताना आपण बघतोय चेंडू शिल्लक आहेत आता सात आणि विजयासाठी सदतीस धावांची गरज सात चेंडू आणि सदतीस धावा सात चेंडू मध्य एक चेंडू अपने फेरदाव टाका बुनः गोलंदाज रोहित एक चेंडू घोषित करता पंच सात चेंडू आ सदतीस धावा रोहित है गोलंदाज गोलंदाजी मार्ग पर नौ चेंडू घोषित के वेला बुया चेंडू मात्र सुमार रेषा गाठते का पर उत्तम क्षेत्र क्षण अपने बढ़ा आणि या दरम्यान मात्र दोन धावा या सहजरित्या पूर्ण होताना टू प्लस वन बिमर चेंडू होता थोडस पंगरीच्या वर जाणारा चेंडू होता फ्री हिटचे संकेत आपल्याला बघायला मिळतात सात चेंडू आणि चौतीस धावा अप्रतिम सामना आपल्याला बघायला मिळतो ही रबर बॉल क्रिकेट स्पर्धा पावसाळी ही स्पर्धा आहे पालगीर चषक वीस एकोणीस हे शानदार आयोजन आपल्याला बघायला मिळतंय मात्र मोटा फटका खेल प्रयत्न मनोज का फसले इकड़े शेवटे सहा चेंडू आ विजा सा चौतीस धावान की गरज पांच षटकार एक चौकार मारा है यह सहा चेंडू मध्य चला थोड़ी गाई करा प्लीज अपने अजुन दोन सामने खेलवा एक उपांत्य फेरी का एक अंतिम अन सामने अपने खेलवा आज गड़ाला जर आप बगित सहा वजुन दहा मिनट जाए तर थोड़ी गाई करा प्लीज इतने छोटी कंपनी है तक फुटबॉल खेलता तो अपन कृपया प्लीज सीमा रिश्ती बाहर जाए सहा चेंडू आ चौतीस धावा गोलंदाज है गोलंदाजी मार्क पर जेपी ये मात्र पहला खराब चेंडू अपने बढ़ा मिलते पावसाने क्रिकेट मध्ये एक ऍडव्हान्टेज असते गोलंदाजाला की चेंडू किती खराब टाकले तरी आपल्याला दोष मात्र दिला जात नाहीये एक तर पाय घसरतोय हे एक कारण आपण सांगू शकता किंवा चेंडूला ग्रीप नाहीये चेंडू ओला आहे म्हणून हातातून सटकतोय तर आपण बघतोय सहा चेंडू आणि तेहतीस धावा पुन्हा एकदा गोलंदाज जेपी गोलंदाजी मार्क वर आपल्याला बघायला मिळतोय राईटांवर ते विकेट मारा करण्यासाठी सज्ज होताना महेशच्या बॅट मधून मात्र एक शॉट लेगला चेंडू गेलाय आणि एक धाव मात्र इथे पूर्ण होताना आपल्याला बघायला मिळते तर आता मात्र धावसंख्या बत्तीस धावांची गरज आहे पाच चेंडू मध्ये तर एक औपचारिकता आता शिल्लक आहे परंतु क्रिकेट आहे ह्याच्यामध्ये नऊ चेंडू पडला षटकार आला तर काही होऊ शकतो तर बघूया अजूनपर्यंत मात्र पूर्णपणे सामना चामुंडा इलेव्हनच्या बाजूने आपल्याला बघायला मिळतोय या वेळेला मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता मनोज याच्या बॅट मधून मात्र खराब क्षेत्रक्षण आणि या दरम्यान मात्र दोन धावा या पूर्ण केलेल्या आहेत 
धावसंख्या आपण बघितली तर धावसंख्या जाऊन पोहोचते चाळीस या धावसंख्येवर तीन चार चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि विजयासाठी तीस धावांची गरज सॅन्डी इलेव्हनचा कर्णधार आपण नाणेपिकेसाठी समोरचिन पक्षी समोर यायचं आहे तर या वेळेला मात्र एक जोरदार प्रहार आपल्याला बघायला मिळाला बॅट हातातून सुटलेले तुटलेला आहे दांडा बॅटीचा तरी सुद्धा चेंडू सिफारशीच्या बाहेर गेलेला आहे तर काय ताकद असेल या बॅट मध्ये याच्या मनगटामध्ये ताकद काय असेल बॅट घेऊन जायचं आहे धावणार लवकर विदाऊ बँडाऊन तर खेळू शकत नाही तर आपण बघतो तीन चेंडू आणि चोवीस धावांची गरज अजूनही सामना आपल्याला बघायला मिळतो एक नऊ चेंडू सामन्याचं चित्र बदलू शकतो आणि तीन चेंडू जर अचूक लाईन लेंथवर टाकले तर मात्र चामुंडा इलेव्हन हा संघ क्वालिफायर होऊ शकतो तो उपांत्य फेरीसाठी आणि उपांत्य फेरीमध्ये त्यांची लढत असेल ती सॅन्डी इलेव्हन विरार या संघाशी या वेळेला मात्र सेल बॅड होताना मनोजच्या खेळीला इथे पूर्ण विराम लागतोय टाइम वेस्ट होतो त्याने सुद्धा बघितलं की आयजोक मगापासून सांगतात की खूप वेळ झालेला आहे आणि या संधीचा फायदा उचललेला आहे आणि लगेच मैदानाच्या आत मध्ये आपल्याला बघायला मिळाला दोन चेंडू आणि चोवीस धावा पुन्हा एकदा गोलंदाज गोलंदाजी मार्क वर आपल्याला बघायला मिळतोय चेपी अप्रतिम लाईन लेंथ अतिरिक्त बाउन्स बघायला मिळाला आपल्याला या कॉन्क्रीट पिच वर रबर बॉलला सुद्धा बाउन्स आपल्याला बघायला मिळतो चला सॅन्डी इलेव्हन चा कर्णधार आहे आणि चामुंडा इलेव्हन जवळ जवळ निश्चित झालेलं आहे हे नाव उपांत्य फेरीचा हा सामना आपल्याला बघायला मिळेल खराब लाईन लेंथ बघायला मिळाली आपल्याला आणि याचंच कारण तुमचं आम्हाला दर्शवतात की हा खराब चेंडू आहे आणि एक अव्वांतर धावेमध्ये भर होताना आपल्याला बघायला मिळते धावसंख्या आपण बघितली तर धावसंख्या जाऊन पोहोचते फोर्टी सेव्हन या वेळेला मात्र दीर्धाव चेंडू बघायला मिळतो चामुंडा इलेव्हन वर्सेस सॅन्डी इलेव्हन विरार या दोन दिग्गज संघांमध्ये आपल्याला बघायला मिळेल आजच्या दिवसातील शेवटचा सामना म्हणजे उपांत्य फेरीचा असेल आणि यानंतर एक ग्रँड फिनाले आपल्याला बघायला मिळेल अंतिम सामना रंगेल तो आजच्या दिवसातील सेमीफायनल विजेता संघाशी कालच्या दिवसात अंतिम फेरीमध्ये दाखल झालेला कलम हा संघ आपल्याला बघायला मिळाला होता अप्रतिम वसई तालुक्यातील हा संघ आपल्याला बघायला मिळेल तर आज वसई तालुक्यातील एक संघ मात्र उपांत्य फेरीमध्ये दाखल झालेला आहे तो सॅन्डे इलेव्हन विरार आणि एका बाजूने चामुंडा इलेव्हन हे दोन दिग्गज संघ आणि दोन्ही संघाच्या कर्मचाऱ्यांना आम्ही नम्र विनंती करतोय की आपण लगेच नाणेफेकीसाठी यायचंय चला सॅन्डे इलेव्हनचा कर्णधार आणि चामुंडा इलेव्हन चला दोन्ही संघाचे कर्णधार यायचंय नाणेफेकीसाठी लक्षात असू द्या सॅन्डे इलेव्हन आणि चामुंडा इलेव्हन सामना दोन दोन चटकांचा होईल याची नोंद घ्यायची आहे 